హలో వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు కాంపిటేటివ్ బైట్స్ పై భరత్ ఈరోజు మీ ముందుకు ఒక వండర్ఫుల్ జాబ్ ఆపర్చునిటీతో రావడం జరిగింది ఈ ఆపర్చునిటీ కనుక చూసుకుంటే మనకు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్కి సంబంధించిన స్కూల్స్లో అయితే ఉద్యోగాలు గ్రూప్ సి అండ్ గ్రూప్ డికి సంబంధించిన జాబ్స్ స్టూడెంట్స్ చూసుకుంటే మనకు ఇంటర్ టెన్త్ అలాగే డిగ్రీకి సంబంధించిన వారికి అందరికీ ఈ అవకాశం అయితే ఉంది కేవలం యాభై రూపాయలు మాత్రమే అప్లికేషన్ ఫీజు ఇది కూడా వచ్చేసి ఆఫ్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈ వీడియోలో నేను క్లియర్ కట్ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ నోటిఫికేషన్ గురించి వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడడానికి ట్రై చేయండి చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ వీడియో కనుక నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేసి మ్యాక్సిమం వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి అలాగే ఎవరైతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ షేర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఇంకా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వారు ఉంటే వెంటనే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకని ట్యాప్ చేయండి లెట్ ఎస్ గెట్ ఇన్ టు ద ఆఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ స్టూడెంట్స్ అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ కనుక చూస్తే మనకు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ నుంచి రిలీజ్ అయింది వచ్చేసి ద ఇన్ఫాంట్రీ స్కూల్ ఎంహెచ్ఓడబ్ల్యూ స్టూడెంట్స్ వచ్చేసి ఇందులో రెండు స్కూల్స్ నుంచి అయితే మనకు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది ఒకటి వచ్చేసి టేబుల్ వన్ రిక్రూట్మెంట్ పోస్ట్ ఎట్ ఇన్ఫాంట్రీ స్కూల్ ఎంహెచ్ఓ స్టేషన్ ఇంకోటి వచ్చేసి టేబుల్ టూలో మనకు చూసుకుంటే కనుక రిక్రూట్మెంట్ పోస్ట్ ఎట్ జేఎల్ వింగ్ ద ఇన్ఫాంట్రీ స్కూల్ బెల్గాం కర్ణాటక స్టేషన్ వచ్చేసి మనకు ఇది వచ్చేసి ఆఫ్లైన్లో అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ మీకు ఇక్కడ అడ్రస్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ద ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ సివిలియన్ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ అప్లికేషన్ స్క్రూట్నీ బోర్డ్ ఇన్ఫాంట్రీ స్కూల్ ఎంహెచ్ఓడబ్ల్యూ మధ్యప్రదేశ్ టేబుల్ వన్ రిక్రూట్మెంట్కి సంబంధించిన పోస్టులు ఎట్ ఇన్ఫాంట్రీ స్కూల్ ఎంహెచ్ఓ స్టేషన్ అండ్ అప్లికేషన్ డ్యూలీ కంప్లీట్ ఇన్ ఆల్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ టేబుల్ టూ అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు ఈ అడ్రస్కి పంపించాల్సి ఉంటుంది అలాగే టేబుల్ టూకి సంబంధించింది ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ పోస్ట్ ఎట్ జేఎల్ వింగ్ ఇన్ఫాంట్రీ స్కూల్ బెల్గాం ఇక్కడ అడ్రస్ చేసి మీరు ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్కి పంపించాల్సి ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఏదైనా కానీ మీరు క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి పంపించాల్సి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ టేబుల్ వన్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం అకౌంటెంట్ అలాగే డ్రాట్స్మెన్ అలాగే లోవర్ డివిజన్ సంబంధించిన పోస్టులు చూసుకుంటే రెండు మూడు నాలుగు పోస్టులు ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ అలాగే కార్పెంటర్కి ఒక పొజిషన్ ట్రాన్స్లేటర్కి ఒక పొజిషన్ స్టోర్ కీపర్కి ఒక పొజిషన్ బుక్ మేకర్కి వచ్చేసి వన్ పొజిషన్ పెయింటర్కి మనకు టూ పొజిషన్స్ సివిల్ ఏ మోటార్ డ్రైవర్కి టూ పొజిషన్స్ కుక్ వచ్చేసి ఫోర్ పొజిషన్స్ సూపర్వైజర్కి వచ్చేసి వన్ పొజిషన్ ఆర్టిస్ట్కి వచ్చేసి వన్ పొజిషన్ ఫ్యాటిక్యూ మ్యాన్కి వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ పొజిషన్స్ ఎంటీఎస్ వాచ్మెన్ వచ్చేసి మనకు టూ పొజిషన్స్ ఎంటీఎస్ చౌకీదార్ వచ్చేసి వన్ పొజిషన్ ఎంటీఎస్ మెసెంజర్ వచ్చేసి వన్ పొజిషన్ అలాగే వాషర్మెన్ వచ్చేసి వన్ పొజిషన్ అండ్ బార్బర్ వచ్చేసి త్రీ పొజిషన్స్ సైకిల్ రిపేరర్ వచ్చేసి వన్ పొజిషన్ సో టోటల్గా మనకు యాభై మూడు వేకెన్సీస్ అయితే ఉండడం జరిగింది టేబుల్ వన్కి సంబంధించిన పొజిషన్స్ టేబుల్ టూకి సంబంధించిన పొజిషన్స్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం స్టూడెంట్స్ టేబుల్ టూలో చూసుకుంటే మనకు డ్రాట్స్మెన్ వచ్చేసి మనకు వన్ పొజిషన్ స్టోర్ స్టినోగ్రాఫర్ వచ్చేసి వన్ పొజిషన్ అలాగే లోవర్ డివిజన్ క్లర్క్ చూసుకుంటే టూ వేకెన్సీస్ కార్పెంటర్ వన్ వేకెన్సీ పెయింటర్ వన్ వేకెన్సీ సివిల్ ఏ మోటార్ డ్రైవర్ వన్ వేకెన్సీ ఓవర్సీ ప్లేయర్ వచ్చేసి వన్ వేకెన్సీ కుక్ వచ్చేసి ఫోర్ వేకెన్సీస్ ఆర్టిస్ట్ మోడల్ మేకర్ వచ్చేసి వన్ వేకెన్సీ ఫ్యాటిగ్యూమెన్ చూసుకుంటే సిక్స్ వేకెన్సీస్ అలాగే ఎంటీఎస్ చౌకీదార్ వన్ వేకెన్సీ ఎంటీఎస్ సఫాయి వాళ్ళ టూ వేకెన్సీస్ బార్బర్ వచ్చేసి వన్ వేకెన్సీ సైకిల్ రిపేరర్ వచ్చేసి వన్ వేకెన్సీస్ సో టోటల్గా ట్వంటీ ఫోర్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి టేబుల్ టూకి సంబంధించి టేబుల్ వన్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ త్రీ వేకెన్సీస్ టేబుల్ టూ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ వేకెన్సీస్ స్టూడెంట్స్ వచ్చేసి మనకు వీటికి కావాల్సిన డీటెయిల్స్ అయితే చూసుకుందాం క్వాలిఫికేషన్స్ గురించి మనం చూసుకుంటే కనుక అకౌంటెంట్కి వచ్చేసి డిగ్రీ అయితే అలాగే ఈక్వలెంట్ డిగ్రీతో రికగ్నైజేషన్ చేసి ఉండాలా అలాగే మ్యాథమెటిక్స్ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్ నుంచి సరిపోతుంది దాంతోపాటు డ్రాట్స్మెన్కి చూసుకుంటే మెట్రిక్యులేషన్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి స్టూడెంట్స్ లేదంటే డిప్లొమా డ్రాట్మెన్షిప్ చేసి ఉండాలా మినిమం డ్యూరేషన్ వచ్చేసి టూ ఇయర్స్ ఉండాలా స్టినోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ టూ చూసుకుంటే మనకు ట్వెల్త్ పాస్ అయ్యి ఉండాలా రికగ్నైజ్ బోర్డ్ నుంచి స్కిల్ టెస్ట్ చూసుకుంటే కనుక డిక్టేషన్ వచ్చేసి టెన్ మినిట్స్లో మీరు ఎయిటీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ అనేది మీరు టైప్ చేయడానికి వచ్చి ఉండాలా అలాగే ఫిఫ్టీ మినిట్స్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ హిందీ అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది లోవర్ డివిజన్ క్లర్క్ కనుక చూసుకుంటే ట్వెల్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యి ఉండాలా రికగ్నైజ్
ట్రాన్స్లేటర్ కనుక చూసుకుంటే ట్వెల్త్ పాస్ అయి ఉండాల రికగ్నైజ్ యూనివర్సిటీ నుంచి ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ హిందీ సర్టిఫికేట్ అలాగే డిప్లొమా ఇన్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ రికగ్నైజ్ యూనివర్సిటీ ఉంటే కనుక మీకు ఇంపార్టెన్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది డిజైరేబుల్ చూసుకుంటే మనకు ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ట్రాన్స్లేటర్ ఇన్ మిలిటరీ యూనిట్స్ ఉంటే డిజైరేబుల్ అని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది స్టోర్ కీపర్ కనుక చూసుకుంటే మెట్రిక్యులేషన్ పాస్ అయి ఉండాలి స్టూడెంట్స్ దాంతోపాటు త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ స్టోర్స్ అని కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు ఆర్టిస్ట్ ఆర్ మోడల్ మేకర్ చూసుకుంటే మెట్రిక్యులేషన్ పాస్ అయి ఉండాలా దాంతోపాటు సర్టిఫికేట్ ఇన్ డ్రాయింగ్ రికగ్నైజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంటే ఇంకా మీకు ప్రాధాన్యత అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది బూట్ మేకర్ కనుక చూసుకుంటే నైన్త్ క్లాస్ పాస్ సరిపోతుంది అలాగే షుడ్ బీ ఏబుల్ టు క్యారీ అవుట్ ఆల్ క్యాన్వస్ టెక్స్టైల్ అండ్ లీదర్ పేర్ రిప్లేస్మెంట్ ఎక్విప్మెంట్ అని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది కుక్ కనుక చూసుకుంటే టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయి ఉండాలా అలాగే హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ఇండియన్ కుకింగ్ అండ్ ప్రొఫిషియన్స్ ఇన్ ట్రేడ్ అని చెప్పడం జరిగింది ఫ్యాటీ గిమెన్ చూసుకుంటే టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయితే సరిపోతుంది అలాగే మస్ట్ బీ కన్వర్సెంట్ విత్ ద డ్యూటీస్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ గిమెన్ అండ్ వన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని అడిగారు ఎంటీఎస్ వాచ్మెన్ ఎంటీఎస్ చౌకీదార్ ఎంటీఎస్ సఫాయి వాళ్ళ ఎంటీఎస్ మెసెంజర్ కనుక చూసుకుంటే టెన్త్ క్లాస్ పాస్తో పాటు డిజైరబుల్ కనుక చూసుకుంటే కన్వర్సెంట్ విత్ ద డ్యూటీస్ ఆఫ్ ద రెస్పెక్ట్ ట్రేడ్స్ విత్ వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ట్రేడ్ అని చెప్పారు ఎసెన్షియల్ వచ్చేసి టెన్త్ క్లాస్ ఒకటే బార్బర్ కు చూసుకుంటే ఎసెన్షియల్ వచ్చేసి టెన్త్ క్లాస్ పాస్ సరిపోతుంది విత్ ప్రొఫెషన్స్ ఇన్ బార్బర్ స్టేడర్ జాబ్ డిజైరబుల్ వచ్చేసి వన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే డిజైరబుల్ అని చెప్పడం జరిగింది వాషర్ మ్యాన్ కూడా టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయితే సరిపోతుంది చూసుకుంటే మనకు ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఎసెన్షియల్ డిజైరబుల్ రెండింటికి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎసెన్షియల్ అంటే అవసరమైంది డిజైరబుల్ అంటే ఉంటే మీకు ప్రాధాన్యత అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సైకిల్ ఈ పేరియడ్ చూసుకుంటే ఎసెన్షియల్ టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయితే సరిపోతుంది అలాగే మీకు వచ్చేసి టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే సరిపోతుంది స్టేజ్ సూపర్వైజర్ కనుక చూసుకుంటే కేవలం టెన్త్ పాస్ సరిపోతుంది ఓవర్సీస్ వచ్చేసి మెట్రిక్యులేషన్ ఉంటే సరిపోతుంది ఏజ్ లిమిట్కి చూసుకుంటే మనకు ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయితే ఏజ్ ఉండాలి స్టూడెంట్స్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ లవర్ డివిజన్ క్లర్క్ స్టీనోగ్రాఫర్ గ్రేట్ టు బూట్ మేకర్ కుక్ ట్రాన్స్లేటర్ ఫ్యాటిగ్యూ మ్యాన్ వాచ్మెన్ ఎంటీఎస్ చౌకీదార్ ఎంటీఎస్ మెసెంజర్ ఎంటీఎస్ వాచ్మెన్ అలాగే ఎంటీఎస్ సఫాయి వాళ్ళ వాషర్ మ్యాన్ బార్బర్ సైకిల్ రిపేర్కి వచ్చేసి మనకు కేవలం టెన్త్ క్లాసెస్ ఉంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ అయితే ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ అకౌంటెంట్ కార్పెంటర్ స్టోర్ కీపర్ సూపర్వైజర్ ఓవర్సీర్ ఆర్టిస్ట్ ఆర్ మోడల్ మేకర్ పెయింటర్ సివిలియన్ మోటర్ డ్రైవర్ ఆర్డినరీ గ్రేట్ డాట్స్ మ్యాన్ రిలాక్సేషన్ ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ రూల్స్ అయితే ఉంది స్టూడెంట్స్ ఎస్సీ ఎస్టీకి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓబీసీకి త్రీ ఇయర్స్ ఉంటుంది పర్సన్స్ విత్ డిసబిలిటీ యూఆర్ కేటగిరీ టెన్ ఇయర్స్ ఓబీసీకి వచ్చి థర్టీన్ ఇయర్స్ ఎస్సీ ఎస్టీకి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫీజు కనుక చూసుకుంటే కేవలం మనకు వచ్చేసి ఇండియన్ పోస్టల్ ఆర్డర్ ఆ డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ రూపీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ కమాండెంట్ ద ఇన్ఫెంట్రీ స్కూల్ ఎంహెచ్ఓడబ్ల్యూ ఫర్ ద పోస్ట్ మెన్షన్ ఇన్ టేబుల్ వన్ టేబుల్ వన్లో అయితే పోస్ట్ మెన్షన్ చేశారో దానికి వచ్చేసి ద ఇన్ఫెంట్రీ స్కూల్ ఎంహెచ్ఓడబ్ల్యూ కమాండెంట్ అనే దానికి డీడీ తీయాల్సి ఉంటుంది యాభై రూపాయలు టేబుల్ టూ కనుక చూసుకుంటే మనకు ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ కమాండర్ జూనియర్ లీడర్స్ వింగ్ ఇన్ఫెంట్రీ స్కూల్ బెల్గాం పోస్టల్ ఆర్డర్ డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ షుడ్ బీ ఇష్యూడ్ అన్నది ఆఫ్టర్ ద డేట్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్ ఆఫ్ ది అడ్వర్టైజ్మెంట్ అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసి నాన్ రిఫండబుల్ స్టూడెంట్స్ క్యాండిడేట్ బిలాంగ్ టు ఎస్సీ ఎస్టీ ఇఫ్ దే ఆర్ అప్లై ఫర్ రిజర్వ్ కేటగిరీ ఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్ అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు ఫోటోగ్రాఫ్ కనుక చూసుకుంటే వన్ రీసెంట్ ఫోటో పాస్పోర్ట్ ఫోటోగ్రాఫ్ అయితే పేస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు అప్లికేషన్ ఫామ్లో బిసైడ్స్ టూ అడిషనల్ ఫోటోగ్రాఫ్ డ్యూలీ సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ అనేది ఫ్రెండ్స్ అట్ అటు బి ఎంక్లోజ్ సెపరేట్లీ విత్ ద అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్లైన్లో పంపించేటప్పుడు ఒక ప్రొఫార్మా ఉంది ఆ ప్రొఫార్మా రైట్ సైడ్ అయితే ఫోటో అటెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సపరేట్గా ఇంకా టూ ఫోటోస్ అయితే మీరు తీసి పెట్టుకొని మీ అప్లికేషన్తో పాటు పంపించాల్సి ఉంటుందని క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది క్రూషియల్ డేట్ కనుక చూసుకుంటే డిటర్మైన్ ద లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ మీ అప్లికేషన్ ఎప్పుడు రిసీవ్ అవుతుందో అప్పుడే క్రూషియల్ డేట్ అయితే డిటర్మైన్ చేయడం జరుగుతుంది క్లోజింగ్ డేట్ కనుక చూసుకుంటే ట్వెల్వ్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ స్టూడెంట్స్ చాలా టైం అయితే ఇవ్వడం జరిగింది
రిటర్న్ టెస్ట్ వచ్చేసి బైలింగల్ అనమాట టూ లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీలో మీరు వచ్చేసి ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సిలబస్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు పేపర్ వన్కి జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ ఒకసారి చూసుకోండి అలాగే జనరల్ అవేర్నెస్ కూడా ఇక్కడ సిలబస్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది చూసుకుంటే సరిపోతుంది అలాగే మీకు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్కి న్యూమెరికల్ అప్డేట్ కూడా క్లియర్గా ఇక్కడ మీరు మెన్షన్ చేశారు స్టూడెంట్స్ చూసుకుంటే మీకు ఎగ్జామ్కి అయితే యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది క్యాండిడేట్స్ వచ్చేసి మస్ట్ క్లియర్లీ సూపర్ స్క్రైబ్ ఎన్వలప్ మీద అప్డేట్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ అని చెప్పి ఏ పోస్ట్కి అప్లై చేస్తున్న ఆ పోస్ట్ రాసి టాప్ ఆఫ్ ది ఎన్వలప్ క్యాపిటల్ ఇన్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి రిజర్వ్ కేటగిరీ క్యాండిడేట్ ఇన్క్లూడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రసెంట్ విత్ డిసబిలిటీ ఆల్సో రైట్ దర్ కేటగిరీ అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కార్నర్ ఆఫ్ ది ఎన్వలప్ అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు ఇది రాసేసి మీరు మీరు పోస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ పోస్ట్ చేసేసి పోస్ట్ చేసేటప్పుడు మీకు అక్కడ కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు ఆ డాక్యుమెంట్స్తో పాటు కూడా మీరు పంపాల్సి ఉంటుంది ఏ ఏ డాక్యుమెంట్స్ అటాచ్ చేయాలని కూడా ఇక్కడ క్లియర్ మెన్షన్ చేశారు అప్లికేషన్ మస్ సబ్మిట్ సెల్ఫ్ అటాచ్ లీ లెజిబుల్ కాపీస్ ఆఫ్ ఆల్ సర్టిఫికేట్ డాక్యుమెంట్స్ అలాంగ్ విత్ దర్ అప్లికేషన్స్ ఇంప్రూవ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఆఫ్ దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ గివిన్ ద అప్లికేషన్ ఫార్మ్స్ సో మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు మెరిట్ బేసిస్ మీద మీకు సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అంతకుముందు రిటర్న్ టెస్ట్కి షార్ట్ లిస్ట్ చేయాలంటే వచ్చేసి మీ డిగ్రీ సేమేమి చేశారో సర్టిఫికేట్స్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ మీరు మెన్షన్ చేసి పంపిస్తే కనుక అప్లికేషన్స్ తక్కువకు వస్తే మీకు మళ్ళీ షార్ట్ లిస్ట్ చేసే అవకాశం అయితే ఉండడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ సో ఇక్కడ ఏ డాక్యుమెంట్స్ కావాలో క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు సో వాటన్నిటి గురించి కూడా మీరు మెన్షన్ చేసి పంపించడానికి ట్రై చేయండి సో అలాగే చూసుకుంటే ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అప్లికేషన్ ఫామ్ ప్రొఫామ్ అది చూసుకొని ఒకసారి అప్లికేషన్ ఫామ్ పూర్తిగా ఫిల్అప్ చేసి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఫోటోగ్రాఫ్ అయితే పేస్ట్ చేసేసి దాన్ని అప్లై చేయడానికి మీరు ట్రై చేయండి ఆఫ్లైన్లో పంపించాల్సి ఉంటుంది నేను చెప్పాను కదా స్టూడెంట్స్ ఎలా పంపించాలనేది కూడా క్లియర్గా మెసేజ్ చేసే జరిగింది ఇక్కడ చూసుకుంటే నేమ్ అండ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ది ఇష్యూయింగ్ అథారిటీ ఇన్కమ్ అండ్ అసెస్ సర్టిఫికేట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఎకనామిక్ వీకర్ సెక్షన్స్ అని క్లియర్గా మెసేజ్ చేశారు సో ఇలా ఫిల్అప్ చేసేసి మీరు ఇంత పైన ఇచ్చిన అడ్రస్కి అయితే పంపించడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ వచ్చేసి టేబుల్ వన్ అయితే ఒక అడ్రస్ ఉంది టేబుల్ టూ అయితే ఒక అడ్రస్ ఈ రెండు అడ్రస్లకు మీరు పంపించడానికి ట్రై చేయండి డీడీతో పాటు ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్ అయితే అస్సలు వదలకండి స్టూడెంట్స్ ఇది చాలా మంచి జాబ్ అని చెప్పుకోవచ్చు మ్యాక్సిమం అన్నిటికీ ట్వంటీ థౌసండ్ ఎబోన శాలరీ ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ గ్రూప్ డి అండ్ గ్రూప్ సిక్స్ సంబంధించిన ఉద్యోగాలు అస్సలు మిస్ చేసుకోకుండా వెంటనే అప్లై చేయడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే ఇలాంటి జాబ్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ అయితే రావు కాబట్టి డిఫెన్స్ నుంచి ఉద్యోగాలు వచ్చాయి కాబట్టి చాలా మంచి అవకాశం ఇది సో ఈ వీడియో మీ అందరికి నచ్చింది అనుకుంటున్నా స్టూడెంట్స్ నచ్చితే కనుక వీడియోని మ్యాక్సిమం మీ కలీస్ కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైతే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఇవ్వదు వాళ్ళందరూ షేర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఇది స్టూడెంట్స్ ఈరోజు చిన్న ఎక్స్క్లూసివ్ బైడ్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ బైట్స్ పే భారత్లో అలాగే దీనికి కావాల్సిన పీడిఎఫ్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో పేస్ట్ చేస్తాను చూసుకొని మీరు అప్లై చేయడానికి ట్రై చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే